എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചക്ക മെഡൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഈ ബോട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു അപ്പം എല്ലാ വീഡിയോയിലും ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്ക് എന്ത് കാണിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ക് പെന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ക് ആണ് ബ്ലൂ കളറ് ഇങ്ക് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ടിഷ്യൂ തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഈ ഇങ്കിൽ മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബ്ലൂ കളറ് പെയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതടിച്ചാലും മതി കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്ലൂ കളർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ക് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ക് ആവുമ്പോൾ അതിന് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതും ഇതുപോലെ ബോട്ടിലിന്റെ മുകളിലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും ബ്ലൂവില് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാന് ബ്ലൂ വൈറ്റ് അങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം ചക്ക മെഡലിന്റെ പരിപാടികൾ കണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ചക്ക മെഡൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവർ ഷേപ്പില് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലീഫ് ഷേപ്പില് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് നാലെണ്ണം അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിന് തണ്ട് കൊടുക്കാനും ബോട്ടിലിന്റെ സൈഡ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഫെവി ബോണ്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഫെവി കോളായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതായത് പോലെ കണ്ടോ തണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇലകൾ വെച്ച് കൊടുക്ക പൂവ് വെച്ചു കൊടുക്ക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ കുപ്പിയില് ഞാൻ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫ്ലവറും വെച്ചു ലീഫ് ഇതിന്റെ ബാക്കൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ കനമുള്ള ഭാഗമൊക്കെ അങ്ങ് ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് നല്ല നീറ്റാക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ സൈഡിലെ അടിഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഞാൻ റൗണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക മണ്ഡലം ഒട്ടിക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നില്ലേ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നന്നായി ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി ഇത് പെയിന്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തണ്ടിന് ഞാൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കോട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഒരു കോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് എമൻഷൻ പെയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കോട്ട് കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ തണ്ടിനൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്രീൻ കളറാണ് ലീഫിന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ പെയിന്റ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണം മാക്രിലിക് പെയിന്റിനെക്കാട്ടിലും പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ലൊരു തിളക്കൊക്കെയാണ് ഈ പെയിന്റിന് അപ്പൊ ഈ പെയിന്റ് പിന്നെ വിലയും നമുക്ക് ആക്രിലിക് പെയിന്റിനെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ പെയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പൂവിന് യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൂവിന് ഏത് കളർ കൊടുക്കണം എന്നാണോ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ യെല്ലോ കളറാണ് പൂവിന് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൂവിനും കളർ അടിച്ച് അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സെന്ററില് ഞാനൊരു റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഓരോ പൂവിന്റെയും സെന്ററില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് കളർ